నమస్తే ఎవ్రీ వన్ మై నేమ్ ఈజ్ ఎంవిఎన్ కశ్యప్ ఐఎమ్ అ లైఫ్ కోచ్ ఒక మనిషిని ఇమోషనల్గా స్టేబుల్ చేయటం నా పని మీకు మాట్లాడటానికి ఎవరూ లేకుండా చదవటానికి పేపర్ కూడా లేకుండా చూడటానికి మొబైల్ కూడా లేకుండా మి మీరు ఒక్కళ్ళే ఆల్మోస్ట్ ఒక చీకటి గది లాంటి దాంట్లో ఒకరోజు ఉండగలుగుతారా అఫ్కోర్స్ కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత పద్నాలుగు రోజులు ఉండగలుగుతా ఉంటున్నారు సరే పద్నాలుగు రోజులు ఇరవై రోజులు నెల రోజులు మేబీ ఉండొచ్చేమో మూడు నెలలు మేబీ కొంచెం ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఆరు నెలలు కష్టం సంవత్సరం పిచ్చెక్కుతుంది రెండు సంవత్సరాలు అవతల వాళ్ళకి పిచ్చెక్కిస్తాం మూడేళ్ళు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సౌండ్స్ ఇంపాసిబుల్ ఎస్ ఆర్ నో కానీ ఒక వ్యక్తి అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు ఉన్నాడు ఆ గదిలో నుంచి బయటికి రాగానే సౌత్ ఆఫ్రికాకి ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు ఎస్ యువర్ గెస్ ఈజ్ రైట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ అ లెజెండరీ లీడర్ సర్ నెల్సన్ మండేలా తెలిసిన స్టోరీ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే కరోనా వస్తే ఐసోలేషన్ పద్నాలుగు రోజులు ఉండటానికి చాలా కష్టపడుతున్నాం ఏది అన్ని అవ అన్ని సదుపాయాలు ఉండి ఐసోలేషన్లో ఉండడానికి కష్టపడుతున్నామే మరి ఆయన ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు జైల్లో ఉండి బయటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు జైల్లో ఉన్న ఆయన గోల్ రీచ్ అవటానికి మోటివేషన్ ఎట్ల తక్కువ తక్కువ అవ్వకుండా ఎట్లా ఉండగలిగాడు అనేది నా ప్రశ్న నేను ఆయన బయోగ్రఫీ చదివినప్పుడు ఐ వాజ్ హైలీ ఇన్స్పైర్డ్ అబౌట్ దిస్ వన్ వర్డ్ మోటివేషన్ నెల్సన్ మండేలాని మోటివేషన్ చేసింది ఏంటి అఫ్కోర్స్ ఆయన గారితో డైరెక్ట్ కలిసి మాట్లాడేంత అదృష్టం అయితే నాకు లేకపోయింది కానీ ఆయన గారి జీవితం మీద ఒక టీమ్ ఆఫ్ పీపుల్ రీసెర్చ్ చేశారు ఐఎమ్ ఫార్చునేట్ ఇన్ఫ్ వాళ్ళని నేను కలిసి ఆ రీసెర్చ్ ఏంటి అనేది నేను చదివాను ఎందుకంటే అది గనక తెలిస్తే మోటివేట్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి అనేది తెలుస్తుంది ఇప్పుడు న్యూ ఇయర్ వచ్చింది డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు గోల్ పెట్టుకుంటారు నాలాగా కొంచెం తబలా ఉన్న వాళ్ళు కమాన్ వెయిట్ తక్కువ అవ్వాలి సిక్స్ ప్యాక్ పెంచాలి నేను జిమ్ముకు పోతా నేను యోగా చేస్తా ఒకటో తారీఖు లేచే వాళ్ళు చాలామంది తక్కువ గోల్ ఒకటి ఒక గోల్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు వంద మందిలో ఓన్లీ ఓన్లీ ఫార్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఆ గోల్ రీచ్ అవ్వటానికి మొదటి స్టెప్ తీసుకుంటున్నారండి దాన్ని నేను ఇన్స్పిరేషన్ అంటున్నాను ఓన్లీ ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే అరవై మంది గోల్ ఉంది ప్లాన్ ఉంది టైం టేబుల్ ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు మొదలు పెట్టరు అది ఎందుకు ఏంటి అనేది వేరే వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం కానీ ఓన్లీ ఫార్టీ పర్సెంట్ మంది మాత్రమే ఇన్స్పైర్డ్ యాక్షన్ తీసుకుంటున్నారు నా ఈ నలభై పర్సెంట్ మంది ఇన్స్పైర్డ్ యాక్షన్ తీసుకున్న వాళ్ళల్లో నలభై పర్సెంట్ మందిలో ఓన్లీ ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే కంప్లీట్ చేస్తున్నారు ఒకప్పుడు ఓన్లీ టూ పర్సెంట్ ఉండేది నంబర్ కానీ ఇప్పుడు ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే సేమ్ జిమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం నేను జిమ్కి పోవాలనుకుంటున్నా వంద మందిలో ఓన్లీ నలభై మంది పోతున్నారు పోయిన నలభై మందిలో పదిహేను రోజుల తర్వాత ఇరవై రోజుల తర్వాత ఓన్లీ ఫైవ్ టు సెవెన్ పీపుల్ దే ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ దేర్ న్యూ ఇయర్ రిజల్యూషన్స్ వరల్డ్ యోగా డే అందరూ శీర్షాసనాలు వేస్తున్నారు పదిహేను రోజులు పది రోజుల తర్వాత అందరు శవాసనాలే పడుకొని లేచేది ఎవరు లేడు యూఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ టుడే ఈజ్ బీయింగ్ ఇన్స్పైర్డ్ అండ్ స్టేయింగ్ మోటివేటెడ్ అంటే ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఫస్ట్ స్టెప్ తీసుకోవటం మొదటి ఛాలెంజ్ రెండో ఛాలెంజ్ మోటివేట్ అయ్యి దాన్ని కంటిన్యూ చేసి ఫినిష్ చేయటం రెండో ఛాలెంజ్ ఒక మెటాఫర్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామంటే నా గోల్ ఒక కార్ అనుకుంటే పెద్ద కార్ ఉంది బిఎండబ్ల్యూ ఆడి ఆర్ పెద్ద ఫెరారీ ఉంది నా దగ్గర అనుకుందాం పెద్ద గోల్ ఉంది థింక్ బిగ్ అంటున్నారు కదా సో పెద్ద గోల్ ఉంది కానీ స్టార్ట్ చేయడానికి కీ లేదు ఏంటండి లాభం దాంతో కీయో లేకపోతే సెల్ఫ్ స్టార్ట్ బటనో అది లేదు ఏంటి లాభం గోల్ 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 పెద్ద గోల్ ఉంది ఓకే స్టార్ట్ అవ్వట్లే ఏంటి గోల్ పెట్టుకొని లాభం so first is inspiration we need to start second start ayyam pothunna manchi undi petrol ayipindi iga mundu gadalakapothe malli petrol gottichukopothe so a key edaithe undo adi inspiration petrol edaithe undo adi motivation ee rendu nelson mandela gar jeevithamlo chaala ekku unnai ela kudirindi asala ayana kanta mot 27 samach just imagine andi 27 samacharalu meer pettukunna goal ki mimmalni dooranga unchite యూజువల్గా అయితే మోటివేషన్ పడిపోవాలి కానీ ఆయన డబల్ మోటివేషన్తో పైకొచ్చాడు ఎలా 
ఆయన గారి జీవితం మీద జరిగిన రీసెర్చ్ లో నుంచి ఎవరైతే రీసెర్చ్ చేశారో వాళ్ళు మోటివేషన్ ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చారండి డెఫినేషన్ ఏంటంటే లుక్ ఎట్ ద వర్డ్ ఈ మోటివేషన్ అనే పదం ఒకసారి చూడండి ఎంఓటీఐవిఏటీఐన్ మోటివేషన్ లో మోటివ్ ఉంది మోటివ్ అంటే మేబీ పర్పస్ పర్పస్ అని ఒక పర్యాయ పదంగా చెప్పచ్చు రీజన్ ఎందుకు అని రీజన్ టు గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పంట పండాలి అంటే ఒక పంట పండాలి అంటే దానికి తగ్గ సీజన్ ఉండాలి ఒక మనిషి చేంజ్ అవ్వాలి అంటే రీజన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఆ రీజనే మోటివేషన్ ఆ రీజన్ నెల్సన్ మండేలా గారిలో చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంది ఐల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ జరిగిన ఇన్ బ్యాక్ జరిగిన ఇన్సిడెంట్ కర్ణాటకలో హాసన్ అని ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ఆ డిస్ట్రిక్ట్లో ఒక రూరల్ ఏరియాలో ఒక అట అడవీ ప్రాంతంలో భార్యా భర్త ఓ పిల్ పిల్లగాడో పాపో బండి మీద వెళ్తున్నారు వెళ్తుంటే చిరుత పులి అటాక్ చేసింది వాళ్ళని బండి మీద వెళ్తున్న భార్యా భర్త పిల్లగాడి మీద ఉన్నట్టుండి అడవిలో నుంచి ఒక చిరుత పులి వచ్చి అటాక్ చేసింది ఆ అటాక్ చేసినప్పుడు ఆ భర్త ఇటువైపు పడిపోయాడు భార్య పిల్ల పిల్లగాడో పిల్లో ఇటువైపు పడిపోయింది ఇటువైపు పడిపోయారు చిరుత పులి వాళ్ళని అటాక్ చేస్తుంది రైట్ ఈ చాలా బక్కగా ఉన్నటువంటి ఈ భర్త మహా అయితే నలభై ఏళ్ళు ఉంటాయేమో ఎంటీ హ్యాండ్స్ ఏం లేవు ఆయుధాలు లేవు గన్నులు లేవు ఏం లేవు పక్కన దొరికిన కర్రో రాయో ఏం తీసుకున్నాడో తెలియదు ఇతని వెళ్ళి ఆ చిరుత పులిని భయపెట్టి పంపీలే చిరుత పులి మీద పడి చిరుత పులిని చంపేశాడు ట్రూ ఇన్సిడెంట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ బ్యాక్ ఏమో జరిగింది హాసన్ డిస్ట్రిక్ట్ కర్ణాటక నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే పిల్లిని చూసి ఎలకను చూసి భయపడే మనిషి మనస్తత్వం అటువంటిది ఈ మనిషి ఏకంగా చిరుత పులిని బేర్ హ్యాండ్స్తో చంపగలిగేంత మోటివేషన్ చంపగలిగేంత ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సింపుల్ రీజన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ రీజన్ ఏంటి నా భార్య నా నా కొడుకు చనిపోతాడు అన్న ఏకైక రీజన్ ఈ పర్సన్కి మోటివేషన్ ఇచ్చింది ఈ పర్సన్కి ధైర్యం ఇచ్చింది సేమ్ ఇదే సైకాలజీ నెల్సన్ మండేలా గారి లైఫ్ హిస్టరీలో రీసెర్చ్లో బయటపడింది ఆయనకున్న ఏకైక రీజన్ ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు జైల్లో పెట్టిన మోటివేషన్ పడిపో పడిపోకుండా ఉండటానికి కారణం ఆయన పెట్టుకున్న రీజన్ రీజన్ ఏంటంటే కమ్ వాట్ మే ఏదైనా కానీ సౌత్ ఆఫ్రికాలో అపార్థిడు ఉండటానికి వీల్లేదు అపార్థిడ్ అంటే రేసిజం వైట్ అండ్ బ్లాక్ మధ్య అప్పట్లో గొడవలు బాగా జరిగాయి కదా అందుకే నెల్సన్ మండే ఎలా గారు దాని మీదే కదా చేసి అపార్థిడ్ మీద పోరాడి ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు ఇన్ షార్ట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి మోటివేటెడ్ మీరు మోటివేట్ అవ్వాలనుకుంటున్నా ఆర్ మీలో ఒక చేంజ్ తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నా ఈ రెండిటికీ ఏకైక ఏకైక ఆయుధం బ్రహ్మాస్త్రం మీ రీజన్ ఏంటి మీరిచ్చే మీ మోటివ్ ఏంటి అది పెద్దగున్నా చిన్నగున్నా అది అనవసరం అది చిన్న రీజనా చిన్న మోటివా లేదా పెద్ద రీజనా పెద్ద మోటివా అన్నది అనవసరం కానీ అది ఎంత ఎంతదైనా సరే దాని ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉంది రీజన్ చిన్నదే కావచ్చు కానీ ఆ ఇంటెన్సిటీ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ అవుతుందో దట్ విల్ గివ్ యూ ఇన్నఫ్ పవర్ టు బ్రేక్ ఎవ్రీథింగ్ అవుట్ సైడ్ అండ్ రీచ్ యువర్ గోల్స్ ఇంటెన్సిటీ అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నీళ్ళ పాలతో టీలు తాగటం నీళ్ళ పాలతో చేసిన టీ ఆర్ చిక్కటి పాలతో చేసిన టీ చిక్కటి పాలతో చేసిన టీ చాలా బాగుంటుంది ఆ చిక్కదనాన్ని నేను ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ అంటున్నా నీళ్లు పోసిన కొద్దీ పాలు డైల్యూట్ అయిపోతాయి టేస్ట్ డైల్యూట్ అయిపోతుంది క్వాలిటీ డైల్యూట్ అయిపోతుంది సిమిలర్లీ డౌట్లు పెరిగిన కొద్దీ మన రీజన్ ఏదైతే ఉందో మోటివ్ ఏదైతే ఉందో అది డైల్యూట్ అయిపోతుంది డైల్యూట్ అవ్వకుండా ఆ ఇంటెన్సిఫైడ్ రీజన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాట్ కెన్ హెల్ప్ యూ టు కంటిన్యూ యువర్ మోటివేషన్ దాట్ కెన్ హెల్ప్ యూ టు క్రియేట్ చేంజ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్ ఫైండ్ యువర్ రీజన్ టు చేంజ్